भूकंप पक्ष को थिलथिली को अवस्था में उनके लगा नाकाबंदी रनाकाबंदी पश्चात नेपाली में देखिए उनको प्रति को रोष रसंतुष्टि सायद ती सब कुराखे उनके तो विश्वास को आधार बना न सकिया हु जु तर मैं अलग आपने तरीका को सुरक्षा व्यवस्था करूर्ला कि हो जोमसोम में चाहे भारतीय सेना को एवं टुकड़ा त्या बसि भाई कुरो तो बसि नेपाल सरकार ने समय में तीन जो उद्देश्य आगे थे तो उद्देश्य रो काम समाप्त भाई उन्नी वो आपने देश फर्क पर्च भवस्था ने सरकार ने तुरंत तो काम कर पर्ने हो जो मैं कीर्ति आजाजी को दिमाग चाहे उनको क्रिकेट को बल क्यों पैला क्रिकेटर हो वहाँ भूतपूर्व क्रिकेटर हो क्रिकेट को बल जस्ते गोलो रही है या तो वहाँ पढ़ुन या तो वहाँ पढ़् पर्ने आवश्यकता है जनकपुर तो कहीं अंग्रेज ने दिया है एक अरब रुपया बने क्या जनकपुर दिने भाई कुरो और राज्य अब राज्य सरकार ने भरी रह मैं आगे पैसों अब तैं तो समस्या तो तैंका मुख्यमंत्री ने भरी रह पैसों मका आक हमी कह अभी उ घोषणा चाहिए जनकपुर विस को लगी तो जानकी मंदिर को विस रनकपुर को विस को लगी आक अब तो कह जाने पैसों तो आने पर हो कि होना क्योंकि विगत में भारत सरकार ने थुप्रे मुखले पैसा हमें दिखाई में जीवस लाज राख्व एटाई भाषा में राख दिए तर वहाँ भोजपुरी लाई रोजपुर भोजपुरा संस्कृति निषेध करने काम कर हमें बिर्स छेन फिर हमें तो समझी रह स्थानीय बासिंदा तो कुरो बुझेक छेन कि भाषा को औपनिवेशिकता कस्तो हो भाषा को औपनिवेश कस्तो हो आज कोई बाईस एक्सौ शताब्दी में उपनिवेश को ढांचा फेरि कस्तो कस्तो खाल उपनिवेश अब अब को समय में भैर तो कुरो पक्ष गए क्रमिक रूप में दुई नंबर प्रदेश का हमी जनता ने बुझने नाफ्यूना टेलीजन को अंतर्वाद में जुनई दानसारी सर स्वागत धन्यवाद भर्खर मत भारतीय प्रधानमंत्री महामहिम नरेन्द्र मोदीजी को दुई दिन राजकीय भ्रमण संपन्न भग तब एटा एमए को नेता होमए को नेता को नजरिया भ्रमण लसरी समीक्षा कर यो मित्र राष्ट्र भारत को प्रधानमंत्री को तेसरो भ्रमण थी जो लमो अंतराल पी एवटे प्रधानमंत्री ने तीनचोटी ने भ्रमण कर विगत में इंद्र कुमार गुजराल पी भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल पीछे को लमो अंतराल में भारत को प्रधानमंत्री ने यात्रा नगर् इस मैं उपलब्धि के रूप में लिंचु र मित्र राष्ट्र को राष्ट्र नेता राष्ट्र सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख को यात्रा इसी होने भाई कुरो मैं बुझे ठीक है तर अब तीर्थाटन नामकरण दिए तपन ये भ्रमण को इसको पछाड़ी भारत का अपने एटा राजनीतिक रूटनीतिक स्वाथ भी होता इसके बारे में कि चर्चा करूँ अभी स्वाभाविक हो कि हो हमी कह पुरानों खाँ कि पशुपति को जात्रा सिद्रा को व्यापार भाई हमी कह तस्ते होनी अब तीर्थाटन को हिसाब से आया थे तीर्था तीर्थाटन नहीं गए उनके जानकी मंदिर में पूजा करे मुक्तिनाथ में पूजा करे है तो सब करे तर संगसंगे उनके कई राजनीतिक काम भी करे जो उनको दायित्व राल सरकार को दायित्व भी जोड़ कई समय समसामयिक कुरा सहमति भो तस्ता कुछ तो स्वाभाविक होने पर पर्ने हो रो होनी भर हो तेल मैं उपलब्धिमूलक रूप में लिया अब यो मोदी भ्रमण भो ते पिछार भ्रमण लगत तब को अब नरेंद्र मोदी जी आप ट्विट करते कि भन्न भादा खेल भ्रमण ऐतिहासिक रुई देश को संबंध में थप ऊर्जा करने खाल भोर नेपाल सरकार को परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवालीजी ने भी पत्रकार सम्मेलन कर भ्रमण ऐतिहासिक समझना लायक रुबई देश को बीच में एवं नया आयाम थपे भू तर यह भ्रमण लगे फिर नकारात्मक चर्चा परिचर्चा सुरू भग कुछ हिसाब से भादा खेल अब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भारत फिर्ती भापन वहाँसंगे आक सेना के सानों टुकड़ी जी अब मुस्ताक में रेकी कर बस अब तब नेतृत्वक तब जो पार्टी को नेक एमएसिक नेतृत्व में सरकार आगे तर सरकार के विषय में फिर एकदम मौन भर बस कई एटा कुरो अलग मेरे असहमति कह रहो यो भाई पैला भारत का प्रधानमंत्री आया थे सार्क सम्मेलन भग थी तेस में सात आठ वा देश का राष्ट्र प्रमुख रमुख रा रा को उपस्थिति थी अभी तीखे ने सेना र प्रहरी ने सुरक्षा को व्यवस्था कर सकिया थे सुरक्षित तरीका कार्यक्रम संपन्न कर वहाँ सबो अपना देश फिर्ता बोला थे तर अली भारत को प्रधानमंत्री मोदी नेपाल भ्रमण में आई रहता आपू फरक तरीका आने भो तो चाहिए तेस में सब नेपाली को चाहिए ध्यान आकर्षण भग न तरीका यहीं भादि न तो वहाँ को नियत आपको होगा कें आने भाई कुरो तर ते आ पर्ने हो वहाँ आपने पर एट विचार दृष्टिकोण बुझाई तो होगा वहाँ फरक तरीका कें आने भाई योटी को भ्रमण यदि इसलिए मैं भाई मैं बुझे के भादि विगत को भूकंप पक्ष को थिलथिली को अवस्था में उनके लगा नाकाबंदी र नाकाबंदी पश्चात नेपाली में देखिए उनको प्रति को रोष रसंतुष्टि 
सायद ती सब कुराले गर्दा खेरि उनले त्यो विश्वासको आधार बनाउन नसकेया हुन् नेपाल त जान्छु तर मलाई अलिकति आफ्नै तरिकाको सुरक्षा व्यवस्था गर्नु पर्ला कि भनेर हो या कुनै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एउटा माहौल देखाउनलाई पनि हो अ त्यो त अब म तुरुन्तै यही नै हो भन्न त भन्दिन नत्र चाहिँ नि त्यही केही कुराहरु होला जस्तो लाग्छ उनी चाहिँ नि अ पहिले उनी आउनु भन्दा पहिला भारतीय एयर फोर्सको हेलिकप्टर आएर रोकिनु उनी आफ्नै गाडी लिएर आउनु हैन र सुरक्षाका फरक एउटा टिम लिएर आउनु सशस्त्र सैनिक लिएर आउनु र सबभन्दा ठूलो कुरा के भने यो आउनु हुँदैन यसरी अहिलेसम्म मैले सुनेको के के थियो भने अमेरिकाको राष्ट्रपति कुनै देशमा भ्रमणमा जाँदा खेरि उनी आफ्नो गाडी लिएर जान्छन् र उनका सुरक्षाका व्यक्तिहरु पहिले जान्छन् र आफ्नो तरिकाले सुरक्षा त्यहाँको सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्छन् गरेर अनि त सरसल्लाह गरेर सुरक्षाको व्यवस्था गर्छन् अनि राष्ट्रपतिको सँगसँगै उनीहरु पनि फर्केर आउँछन् सर यहाँ त तपाईको सह उता भारतबाट आएको पहिले नेपाली सुरक्षा कर्मीसँग त सहकार्यको नाममा केही पनि गरेन त सहकार्यको नाममा केही पनि गरेन तर तपाईले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि जोमसोममा चाहिँ भारतीय सेनाको एउटा टुक्रा चाहिँ त्यहाँ बसिरहेछ भन्ने कुरो त्यो बसिरहनु हुँदैन नेपाल सरकारले समयमा तिनलाई जुन उद्देश्यले आएको थियो त्यो उद्देश्य र त्यो काम समाप्त भएपछि उनीहरु आफ्नो देश फर्किनु पर्छ भन्ने अवस्था नेपाल सरकारले तुरुन्तै त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईको पार्टी सरकारमा छ सरकारको बैकग्राउन्ड तपाईको पार्टीको हातमा छ अनि तपाईको पार्टी भित्र पनि यो विषयमा छलफल भएको छैन सरकार पनि चुप लाएर बसेको छ त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अरु सरकारभन्दा बाहिरको दलहरुले पनि फिक बोलिराखेका छैन यो यो सबै समष्टिगत घटनाले चाहिँ तपाईले कसरी के लाग्नुभयो होइन यो के भन्दै थिए नि म एक त प्रधानमन्त्री मोदी आउँदा खेरि उनी आफूसँगै लिएर आएका सुरक्षाका केही व्यक्तिहरुलाई उनी आफैसँगै लिएर जानु पर्ने हो उनले उनले यहाँ छोड्दा पक्कै पनि उनको नियतमा कहीँ न कहीँ फरक देखिएको हो किन उनीहरु यतिकै पनि बसेको छैन होला कुनै सोच अनुसार उनको निजस अनुसार बसे होला नेपाल सरकारले पनि डिले गर्नु हुँदैन यो सवालमा क्लियर गरेर उनीहरुलाई तुरुन्तै फर्काउनु पर्छ मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले यो सवालमा कूटनीतिक पहल गरेर यसले चाहिँ समस्या हल गर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ हेरौँ न हामी तपाईँको कालापानीबाट भारतले आफ्नो सेना हटाएको छैन बाँध बनाउने नियत लिएर आएको र जनकपुरमा जुन फिल्ड अफिस बनाइएको थियो त्यतिबेला अहिले त्यहाँ पनि भारतीय सेना अहिले पनि यथावतै छ त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि भारत जानको लागि जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुको चेकअप हुन्छ त्यो अन्तिम चेकअप भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुले नै गर्छ यो सबै घटनाहरुले हामीले यसो के लाउँदाखेरि त हाम्रो मनमा एउटा आशंका के पनि जन्मिन सक्छ भन्दाखेरि अहिले यो जुन भ्रमणको क्रममा आएको भारतीय फौज छ जो अहिले मुस्ताङमा बसिराखेको छ यसलाई पनि भारतले ब्याकअप नगर्न सक्छ भनेर यो कुराप्रति तपाई के भन्नुहुन्छ होइन त्यो सवालमा त नि भारतले त्यो त्यसलाई चाहिँ नि विड्रो गर्नै पर्छ र नेपाल सरकार यसको लागि चाहिँ नि बलियो तरिकाले चाहिँ यो कुरालाई पहल गर्नुपर्छ विड्रो गर्नैपर्छ तर इतिहासले त तपाईको साक्षी भएर देखाए नि त विड्रो नगर्न पनि सक्छ अब यो नि लामो समयदेखि यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामहरु त हुँदै आएका छन् हैन तर त्यसलाई चाहिँ नि अब अलि समय लाग्छ होला हामी पनि एउटा आफ्नो नेपालको सरकार पनि एउटा स्थिर र चाहिँ बलियो सरकार अहिले भएको छ उले एउटा ठोस निर्णय लेला मेरो मलाई विश्वास छ नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन एउटा राष्ट्रियता र राष्ट्र र राष्ट्रताको लागि चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा उभिनु भएको नेता हो र उहाँले यसरी चाहिँ नि राष्ट्रलाई हित हुने कामलाई चाहिँ नि बस सहेर बस्नु हुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ अब तपाईँले अलिकति मजबुत सरकार राजनीतिक स्थायित्व भएको सरकार अलिकति शक्तिशाली सरकार भन्नुभयो त्यो सरकार भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा ठाउँ ठाउँमा चुकेको जस्तो पनि देखियो र जुन कुराको लागि स्वीकृति दिनु हुँदैन्थ्यो जस्तै कि तपाईँको भारतीय फौज लिएर आउनुस् भनेर स्वीकृति दिनु हुँदैन्थ्यो भारतीय फौज अहिलेसम्म किन नेपालमा छ भनेर त्यसमा स्टान्ड लिन सक्नु पर्थ्यो अलिकति फेरि तपाईँको निरही जस्तो पनि देखिराखेका छन् त निरही होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब यो डिप्लोमेसीमा परिस्थिति अनुसार मलाई केही भइगो भने माने एउटा सामान्य कुरा मलाई केही दुर् भयो भने त्यसको जिम्मेवार के हुने भने जस्तो खालका कुराहरु आएको हुन सक्ला या त्यस्तो केही म आफ्नो सुरक्षा लिएर आउँछु भनेपछि ल आउनुस् लिएर आउनुस् भन्ने पनि सामान्य एउटा कुरा हुन सक्ला हैन त्यतिसम्म कुराले मैले धेरै नै अप्ठ्यारोको रूपमा लिएको छैन तर के भने त्यो जोमसोममा बस्नु भन्ने कुरा अनुपयुक्त हो त्यो चाहिँ उनीहरु चाहिँ फर्काएर लानु पर्छ भन्ने कुरामा म यो कुरामा पुरै सहमत छु मेरो यहाँ कुनै कन्फ्युजन छैन र सरकारले जति सक्दो चाडो हुन्छ त्यो भारतीय फौजलाई त्यहाँबाट चाहिँ फर्काउनु पर्छ नरेन्द्र मोदीको भ्रमण मेरो कस्तो खाली टिका टिप्पणी पनि भएको थियो भन्दाखेरि कर्नाटकको चुनाव र तपाईँको दुई टू थाउजन्ड नाइन्टिनको जुन भारतमा हुन लागेको चुनाव छ त्यसलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँ यो भ्रमणमा आउनुभएको या भनौँ चुनावी नतिजा आफ्नो फेवरमा पार्नको लागि चाहिँ यो भ्रमणको कार्यतालिका बनाएर आउनुभएको भनेर
करीब करीब योटा भूटान लाय छोड़ दीने हो बने सार कंट्री को कुनी बन देश संग भारत को संबंध अलग स्थिति में रामरस है ना होता होता ही आखिर आखिर में नेपाल संग नहीं संबंध उसको चीशियो नाकाबंदी पसारी नेपाल संग नहीं संबंध चीशियो अनावश्यक हस्तक्षेप हरु संविधान जारी करने सवाल देखी लिए रा विभिन्न कुरामा � तीस को प्रभाव उसको राजनीति में पौर्य भारत भीतर है। त्यां पिपक्षी अलग चाहिए ने इनको परराष्ट्र नीति रा इनको काम करने सहेली ले सब पे छीमे की राष्ट्र और संग संबंध बिग्रिया पची बिग्रियो बने कुरा आया पची इनले त्यो कुरो लाई उन्नीस दो हजार उन्नीस को चुनाव सम्मलाई यो कुरो लाई कसरी पकालने त्यों लाय अभियान को रूप में रखे रहे इन लेज़ हैं नेपाल का यात्रा करें कहूँ ना नेपाल संघ हमरों संबंध सुधार भविष्य क्यों अब कुने समस्या छह ना बने रहे हमरों संबंधन ये प्रधानमंत्री बंदा पहला उन लेने घोषणा करेगा अब नेपाल संघ कुने समस्या छह ना मौस शेरपा बने रहे नेपाल को सहयोग करें अन्य ये भ्रमण का क्रम है प्रदेश नंबर दो में हमरों देश के प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे नंबर शौंगिक तौर पर हमरों जनकपुर देखी अयोध्या श्रम को लागी बहुत शिवा संसारण करने में कुछ जून चित्ता पे को रावण सर्किट को ये वाला पार्ट जस्तो हो नेपाल सरकार पनी जो रावण सर्किट में जोड़ी नकल आगे लगे थे आंतुरे होने बाको सो जस्ले कर दाखिले नेपाल भारत बीच कॉल के थी कनेक्टिविटी बढ़े रहा चावस बने रहा ये जनकपुर मिथिला को योड़ा हिस्सा हो जून से अंग्रेज ने नेपाल आए देखो थे और त्यो भारत ले लिया रा योड़ा छुट्टे मिथिला पॉलिस बनाने पर सब बने तो सर योड़ा अभी आधा सद ट्वीट करने वाले कुछ ये दो योड़ा है घटना क्रम को बीच में अंतर संबंध कोस्टो कुछ कोस्टो सर ये लगता पड़े कोसर यानी उस इसमें आप बोली रहा था खेरी मो चार पनी प्रश्न रूप में सब एक उरा बन्ना ना चाहे को मात्रे हो क्या किन बंदे किन यो रामायण सर्किट यहाँ धर्मला परियोग कर देशा यहाँ धर्मला परियोग कर देशा रामायण सर्किट आयोध्या में राम जन्म का थिए जनकपुर में शीता जन्म में नुवाको थियो है ना र दूजा ना को बाई बाई के संबंध थियो ये संबंध ले दूजा शहर को या तत्कालीन दूजा देश को बीच में संबंध थियो तो सब पे कुरा हमें तो सब पे ले पढ़े का सम सब पे ले बुझे का सम तो आज आपको समय में रामायण सर्किट के उद्देश्य को लगी हो र यो जनकपुर बड़ा भारत का प्रधान उनको अभिव्यक्ति या उनको ट्वीट मरा लाख से इतनी के आए को ही नहीं थे ना उन्हीं केटा की टीम उन ना उन्हीं खेलाची में बोलने व्यक्ति उन बेले बेले में बोली रखने उन जाने वहाँ तो तब जो बंदा पहला पनी तारे को पंद्रह उन्हें जिल ला अंग्रेज ले नेपाल ले देखो और अतिया भारत ले फेरी फिरता कि कृति आजाजी को दिमाग से ही उनको क्रिकेट को बॉल की पहला क्रिकेटर हो वहाँ है ना बहुत पूरा क्रिकेटर हो क्रिकेट को बॉल दस्ते गोल हो रही था या तो वहाँ ले पढ़ने वाला कुछ है ना या तो वहाँ ले पढ़ने पर नहीं आ सकता ऐसा जनकपुर तक कोई लेपनी अंग्रेज ले नेपाल ले दिए कोई ना आस्था बिल्कुल � लीने काम मात्रे कर रहा है सारा तो अंग्रेज़ और ले नेपाल बड़ा चाहे तो टिस्टा नदी पहुँची गया था कर्सियंग कालिम कुंग दार्जिलिंग देखी लिया रहा तब एको ये ता पूर्वोत्तर का बंगाल क्षेत्र का इलाका रून या पश्चिम को गढ़वाल को मायू देखी लिया रहा तब एको आज अब भारत को उत्तरांचल भरने पूर उनको मैं लेते हैं बने उनका कुंजा है पूर्वज लेते हैं आस्तीन लेखे आसन जस्म चाहिए जनकपुर अंग्रेज़ जरूर लेने पाला दिए को बने करो हो बने पची उन लेते लीने दिने ने कुरो करने हो बने उन ले देरे कुरो ने पाला फरक उन्हें पढ़ने आऊँ सब अंग्रेज़ ले दिए का थुप्रे अंग्रेज़ ले लिए का थुप्रे कोई न कोई बड़ा कोई न कोई राजनीतिक दल बड़ा जोड़िया का व्यक्ति हूँ कोई न कोई तरीका मालाक से उन्हें बीजेपी बड़े जोड़िया का व्यक्ति है बीजेपी का सांसद हूँ भाने पची उनका प्रधानमंत्री यहाँ उन्होंने उन्हें त्यो सब तो भोली पलट बोलने को आर था तो नेपाली लाइट टेस्ट करने पर यास करिए को इसको रिएक्शन क 
र मिथिला राज्य बनाउने सवाल त भाइ के हुँदो रहेछ भनेर भन्नु भयो तर रिएक्सन तपाईको त्यस्तो एकदमै ठूलो भयो नि मिडियालेले तपाईको भनौ नि एंकर न्यूज ब्यानर न्यूज के पनि बनाएन सरकारले पनि यो मामलामा खासै चासो दिएको छैन अ रिएक्सन त स्पष्ट छ नि त नेपालको रिएक्सन के हो भनेर हैन हैन हाम्रो आफ्नै पनि बानी छ के हामी नेपालीहरुको बानी छ प्रधानमन्त्री लम्पसारवादी भयो दुनिया दुनिया भयो टिभी मा आएर चाहिँ नि आज मैले कतिवटा बुद्धिजीवीहरुको विश्लेषकहरुको इन्टरभ्युस हुने हैन लम्पसारवादी भयो के के भयो के के भयो तर यी बुद्धिजीवी र राष्ट्रवादी भनाउने यो जुन विद्वानहरु हुनुहुन्छ हामी कहाँ कहि कसैले पनि आफ्नो इन्टरभ्युमा उसले बोलेको कुरालाई कसैले पनि त्यो प्राथमिकतामा त्यो कुरालाई राखेन त्यो एंकरले पनि त्यो सवाललाई इशु बनाएन त्यो टेलिभिजन हरुले पनि हामी कहाँ का मिडियाहरुले पनि यी कुरालाई किन इशु बनाउँदैनन् मलाई गजब लाग्छ इशु नबना पनि डाफी टेलिभिजनले चाहिँ यसलाई इशु बनाइराखेको छ हैन यसलाई हाम्रो बेला बेलामा अब बुद्धिजी मार्फत त्यो आफ्नो कुराहरु राखेर उहाँहरुको फिडब्याक लिने राखेको छौ यो घटना यो तपाईको जुन भक्खरै सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीको जुन भ्रमण छ नि यो दुई नम्बर प्रदेशबाट सुरु हुनु चाहिँ कतिको उपयुक्त जस्तो लाग्छ त होइन एक्चुअलमा के भन्देखि काठमाडौँ आएर पनि त तपाईको जनकपुर जानकी मन्दिर जान सक्नुहुन्छ नि दुई 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 नम्बर प्रदेशबाट उहाँले किन सुरु गर्नु गर्नुपर्ने नै त्यही हो गर्नुपर्ने नै त्यही हो तर अब सुरुमै उनले त्यही भएर उनले घोषणा गरे मेरो यो चाहिँ धार्मिक यात्रा यात्रा हो हैन मेरो तीर्थाटन हो अब तीर्थाटन पहिला पशुपतिको उनले त पूजा गरिसक्नु भएको छ पशुपतिमा आफ्नो सबै गरिसक्नु भएको छ चन्दन चन्दन सबै ल्याएर उहाँले थुप्रै अखण्ड पूजा पाठहरु सबै भ्याइसक्नु भएको छ बाकी थियो उहाँको जनकपुर अब उहाँ पहिला जनकपुर जान्छु त्यहाँबाट पूजा गरेर अनि म काठमाडौँ आउँछु अनि काठमाडौँ पर्छ भोलिपल्ट म त्यहाँ जान्छु मुक्तिनाथ अनि दुई ठाउँको भ्याउनु पर्ने थियो उहाँले अनि त्यो बीचमा जे जे कूटनैतिक राजनीतिक कुरा भए पनि उनको आफ्नो भित्री नियत जे भए पनि उनले यो आशय देखाएर जनकपुरबाट यात्रा सुरु गरेको हुनुपर्छ भित्री नियत चाहिँ के रहेछ उहाँ अब उहाँको भित्री नियत अभिव्यक्त नहुन्जेलसम्म त म मात्र के भन्न सक्छु र हैन त त्यो समय समय अनुसार त्यो आउँछ त्यो कुराहरु अब अब निकट भविष्यमा चाहिँ अब चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउने कुरो त्यसरी चलिरहेको छ नेपालमा एक एक प्रकारको त्यस्तो वातावरण पनि बनि नै राखेको छ चिनिया राष्ट्रपतिले म पनि तीर्थाटन गर्छु भनेर लुम्बिनी भएको प्रदेशबाट चाहिँ नेपालको भ्रमण यदि थाल्ने गर्ने इच्छा राख्नुभयो भने तपाईँ के पार्टीको अब नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले स्वीकृति दिनुहुन्छ कि दिनुपर्छ दिनुपर्छ किनभने जब भार एउटा अब यो भारत र चीनको मात्रै कुरा नगरौँ धार्मिक हिसाबले भुटानको राजा भोलि आएर एकछिन भनौँ न भुटानको राजा आउँछ उसले भन्छ म पहिला लुम्बिनीबाट सुरु गर्छु अब यो जियो पोलिटिक्समा या इन्टरनेसनल पावर पोलिटिक्समा भुटानको पहुँच छैन त्यसलाई धेरै महत्त्व नदिएला एउटा कुरो हो तर चीन र भारतको मात्रै कुरा नगरौँ श्रीलङ्काको राष्ट्रपति आउनाले उनले भन्ला म चाहिँ पहिला श्रीलङ्का लुम्बिनीबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्छु त्यहाँ आफ्नो पूजा पाठ गर्छु आफ्नो सुरक्षा निकाय लिएर आउँछु अनि उनलाई दिने कि नदिने दिने कि नदिने अब तपाईँको तपाईँको पार्टी सरकार तपाईँको पार्टीको सरकारले के गर्छ अब सरकारले रोक्न सक्दैन तिमी अब लिएर नआऊ भन्न सक्दैन अब नेपाल सरकारले त्यो लिएर अब तिमी आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र आफै लिएर आऊ भनेर नलिएर आऊ भन्न सक्दैन अब भुटानको प्रधानमन्त्रीले पनि भनौँ न लुम्बिनीबाट भ्रमण गर्न चाह्यो भने र भ्रमणको क्रममा चाहिँ मलाई अलिकति थ्रेट चाउनेर सुरक्षाकर्मी लिएर नेपाल आउन चाह्यो भने नेपाल सरकारले अब दिनुपर्ने हुन्छ एउटा बाध्यात्मक स्थिति खडा भइसकेको छ सुरक्षा निकायमाथि मलाई विश्वास छैन मेरो आफ्नै लिएर आउँछु रे नेपाल सरकारले रोक्न सक्दैन मोदीजीले बाटो खोलिदिनु भयो अझ नेपाल सरकारले होइन मोदीजीले यो बाटो खोलिदिनु भयो मोदीजीले यो कुरालाई दूर टाढासम्म हेर्दै हेर्नु भएन मोदीजीले यो कुरो टाढासम्म हेर्दै हेर्नु भएन कि मैले लगाएको रोग कहाँ कहाँ सर्ने हो भन्ने कुरो यहाँले चुक गर्नु भएको छ मोदीजीले यहाँ यो रोग तपाईँको लगाउन दिने काम पनि त हाम्रै सरकारले गर्या हो नि त हाम्रो सरकारले स्वीकृति किन दिनुपर्यो त तपाईँको प्रदेश दुईबाटै तपाईँ भ्रमण सुरु गर्नुहोस् सुरक्षा फौजी लिएर आउनुहोस् भनेर यो जुन उहाँहरूले अनुमोदन गर्यो नि उहाँको यो प्रस्तावलाई त्यहाँ त सरकार पो त चुक्यो नि होइन सरकार चुकेको मैले भने नि तपाईँलाई अघि नै यो तीर्थाटनमा जा आउने हो म पशुपतिको पूजा भ्याइसकेको छु अब म तीर्थाटनमा जाने भनेपछि कि त मुक्तिनाथबाट सुरु गरौँ कि त जनकपुरबाट सुरु गरौँ होइन फेरि वहाँ रामायण सर्किटको पनि कुरा छन् छन् कुराहरू नभएका होइनन् आन्तरिक कुराहरू छन् त्यहाँ तर देखावटीमा त उनी तीर्थाटनको लागि आएका हुन् होइन अब एक अरब रुपियाँ जनकपुरलाई दिने हो उनी नेपाल सरकारका निमन्त्रणामा आएका हुन् उनी कुनै स्टेट विशेषलाई उनी एक अरब रुपियाँ चाहिँ कुनै पनि राज्यले कसरी दिन सक्छ दिन्छु भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ उहाँले घोषणा गरेको हो त्यो अस्तिको जनकपुरमा कुरा आएको छ अँ कुरा आएको छ होइन एक अरब रुपियाँ भनेको जनकपुरलाई दिने भनेको 
और राज्य अब राज्य सरकार ने भनी रहे कि तू मैं आगे पैसों अब तैं तो समस्या थी तैंका का मुख्यमंत्री ने भनी रहो पैसो म कह आक हमी कह अभी उ घोषणा चाहिए जनकपुर विस को लगी तो जानकी मंदिर को विस रनकपुर को विस को लगी आक अब तो कह जाने पैसो तो आने पर हो कि होना क्योंकि विगत में भारत सरकार ने थुप्रे मुखले पैसा हमें दिया मई सांसद सभासद होता खेल संविधान सभा में महामहिम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधन करो रहा मजा ले वहाँ के भन्न हम आपको एक अरब नेपाली रुपया देते हैं मर्जी आप चाहे जो करो उस पैसे का जो करो हमने दिया भाषा चाहे यो हो तो एक अरब रुपया आज सब मैं था पाइन आए कि आएन कहो ठीक है अब यो यो अरब रुपया आँस आते मैं तीर जान चाह हाँ तो हाँ, तब को झंडे वन बिलियन डलर भन्न भाग रहा तब सभासद होता खेल तब सभासद बहुत ताली पड़काने भाग्य सीन अ मेरे मस्तिष्क में ताजे है भूकंप के बेला वहाँ जो प्रतिबद्धता जनाव थे तेस में अब भारत सरकार चुके थुप्रो प्रोजेक्ट और अभी होल्डिंग में भारत सरकार ली रखा प्रदेश नंबर दुई में जो वहाँ को अब नागरिक अभिनंदन गयो तो कार्यक्रम में प्रदेश दुई का मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने आपको भाषण को क्रम में अब केन्द्र सरकार ने अलग हमें अधिकार नदेक अलग हेपे होचि आक खाने गुनासो छिमेकी राष्ट्र को प्रमुख सामू कर कति को सही जस्त लो तो केटाकेटी बुद्धि हो तो अनमेच्योर दिमाग भाई पद तो पाए तर मो लाख छु कि भू को प्रश्न हो अकार के भाई कुरो नेपाल सरकार नेपाल सरकार को नेपाल को सम्माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रणा में भारत को महामहिम प्रधानमंत्री नेपाल को यात्रा में आदि हो तब को दुई नंबर प्रदेश को यात्रा में होना मुक्तिनाथ ज्यादा खेल पांच नंबर प्रदेश में पर्स होने पांच नंबर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तैं गए थे वहाँ का स्वागत में त्या मंदिर में पूजा कर रूप फर्क पांच नंबर का मुख्यमंत्री तो मेरे अधिकार कटौती करें तो भेन उनके क्यों उनके बुझ्या कि नेपाल को सरकार ने प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा कराखे भारत को प्रधानमंत्री यात्रा में आनस निम्ता दूनभक रही तदारूकता को साथ ही भारत को प्रधानमंत्री ने यात्रा में आने भाग तीर्थाटन करना अब तीर्थाटन करना आंदा खेल सुरुआत वहाँ ने जनकपुर बड़ा तर तो वहाँ उक्त प्रधानमंत्री को लगी गुर्ने संपूर्ण आवश्यक व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकार को दायित्व में आँच प्रदेश सरकार को दायित्व में आदि लालबाबूजी ने इसो फर्क भारतीर हे भिन्न समय में विदेशी राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख विभिन्न स्टेट में आंदाखे को तैंक एक्टिविटीज वहाँ ने भन्नभंदा पैला तैंत को सीएम इसो बुझ्न भाला आगे भाई हो तर यहाँ के मेरे मालिक आने लगा है मैं ढोगन दिए भो स्थिति भैग क्या जुड़े लालबाबू रावजी तो तब को अब यह फोरम ने एकजना भन न एकदम युवा तो सीधे प्रभावशाली नेता होगा अब तब को अब कलेज में पढ़ाने प्रध्यापक होने अब यह मधेश आंदोलन लगाए तो थुप्र हम मधेश को हकीस जोड़े कुरा में वहाँ को एकदम विशिष्ट योगदान फिर तस्त बौद्धिक मं अलिक परिपक्व मं रणनीति बुझे मं कसरी एक चुक त सुते को लाई जगाइ क्या जागे को लाई जगाइन उन्नी उ आपने दिमाग ने चुकिया होने हमें पो लग् चुके को तर उ अति मालिक भक्ति को चक्कर में उनके सारा मर्यादा नाग अति मालिक को भक्ति को चक्कर में झाड़ू तो कुचो लिये सड़क बहाड़ने देखि लड़ाने देखि लेरो मालिक आँच अ ढोगन पाऊला भर चाहे जो एट उनको मानसिकता थी तो पीड़ित भर वहाँ तो करूँ वहाँ तो कुरु बिर्स भो किन्द्रीय नेपाल सरकार को निमंत्रण में भारत को प्रधानमंत्री आए पी उनको संपूर्ण व्यवस्थापन को जिम्मा नेपाल सरकार को हो जिम्मेवारी मत्र उनके बहन करने हो तो मामला में कहाँ होने एटा झंडा तो सही लगन सकेन थे बीबीसी ने बीबीसी के बीबीसी भू जनतासंग सीधा सवाल में हम रवि लमे छाने के अस्त प्रश्न कराखे रमेश मार झपारे फोन सोन सब बंद कर दिए मसंग कर देश को एटा झंडा को आकार उन देश को एटा झंडा कस्तो भू उन वहाँ था हो या तब को प्रदेश दुई को सरकार संपूर्ण था ना का हम अब जस्ते अब स्थानीय शासक या तब स्थानीय तहर पंच अब नगरपालिक भो तेस पीछे तब हम स्थानीय बुद्धिजीवी भो वहाँ कसा को झंडा कस्तु था उनको मातहत ने ना काम हो तो उनके कसा हराए हो मिस्टर ए तिम्रो जिम्मा को चाहिए यहां झंडा तोरण पटाका यो यो काम तिम्रो हो 
इंटेन्सनली लिया हेनो अंत सब एवटे ठाव में तस्त झंडा फिर अंत छेन क्या छो झंडा बने जानक मंदिर को अगाड़ी दुबई प्रधानमंत्री चाहिए बसर संबोधन करने ठाव हो क्यारे तो अभी एक भारत को झंडा एक झंडा भारत को झंडा एकदम सही है जस्तु होने हो नेपाल को झंडा बदरंग इसलिए अरुण ठाव में तस्त झंडा कें देखिए नेपाल झंडा अंत में तो लगे थे तीन देखिए एक ठावी अब कस्त झंडा लगाए कंडा बिगारे लाइए तेज को पाड़ी तो तब को भन न अब यह बाय मिस्टेक भाग या तब को निहत बस के भो बाय मिस्टेक या नियत जे भापनी तो टेबुल को छेव में लगाइए झंडा पोल में लगाइए झंडा भाग फरक हो रो जिस को नहीं आँखा में आने कुरो हो तो ये आँखा में क्या आएन जिम्मेवारी तब लाल बाबू राउत ने लिख पे इसको नैतिक जिम्मेवारी वहाँ को वहाँ तो नैतिक जिम्मेवारी लिख पर्व राष्ट्रीय झंडा तेरी बिगारे वहाँ लिया लगाइए भाई कुरो को नैतिक जिम्मेवार पंछी न पाने हुन वहाँ रवि लमे छानी ला रिशा फोन पटके तो पार पा सकून वहाँ से तब को फोन फुटला तर वहाँ अब भन न जिम्मे जिम्मेवारी भागना पाने हुन है तब को तो नागरिक अभिनंदन को बेला मोदीजी को अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री मोदीजी को अभिव्यक्ति हेन हूँ वहाँ के सुरू में जनकपुर और जनकपुर वासी मैथिली भाषा में धन्यवाद दूध ते पीछे अब हिंदी में वहाँ आपको भाषण में अगर बढ़ाने तर ते कार्यक्रम में अब हमारा मुख्यमंत्री लालबाबू राउत भे जनकपुर उपमहानगरपालिक मेयर नवल किशोर शाह भाई वहाँ अब हिंदी बाड़ सुरू कर हिंदी में टुक्न भाग अब वहाँ हिंदी कें बोलने भो मत जान चाहन्न तर जनकपुर में तब को मैथिली रोजपुरी बड़ी बोलि रही अब तराई समुदाय को मानी हो मैं एक छीन को लगी एवं तब हाइपोथेटिकल प्रश्न के सोधे भादा खेल तब मुख्यमंत्री भाग में कुछ भाषा में भाषण कर मुख्यमंत्री भाग में तो भाषा में भाषण करते टू बी फ्रैंकली है क्योंकि दुई नंबर प्रदेश को आप खाल भाषा का विभूति त्या चाहिए अर्लाई विभेदकारी भन्ने शासन में त्या दुई नंबर प्रदेश का शासक अलग जो तो अर्ला विभेदकारी नस्लवादी अषेधकारी भनी रहता उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी को संपूर्ण यात्रा को क्रम में भोजपुरी भाषा रोजपुरी भाषी भोजपुरा भोजपुरा संस्कृति निषेध कर वहाँ इंग्लिश में नेपाली में मैथिली में रिंदी में चार भाषा में तब को सम्मान पत्र तैयार कर भोजपुरी में छेन भोजपुरी को बाहुल्यता लालबाबू राउत भन्ने मुख्यमंत्री भोजपुरी भाषी हु मैं बुझे हिसाब से जल्ले आपको आमा बुआ भाषा रस्कृति छोड़ ऊ कस को होना सकते भाई मेरे मान्यता हो ये स्वार्थी होना लालबाबू राउत रो देश में पराकाष्ठा नागे स्वाथ र पदलोलुप्ता को लगी उनके जे तैयार उनके एक शब्द भन्न सकिया छन कि चाहिए यहाँ भोजपुरी भी होने कुरो क्यों यहाँ नियत के भोजपुरी मिथिला बा मैथिली बाहे को संपूर्ण भाषा कोलैप्स करने दुई नंबर प्रदेश में रिथिला संस्कृति रिथिला भाषा मथि लियाने त्या कु अर्क संस्कृति देखिए कई भी देखिए कुछ भाषा देखिए देखिए हिंदी तो को भाषा होने नहीं है अब इंग्लिश तो भैग अब इंग्लिश में बोले वहाँ चाहिए ठूल नाम कमाने भाला इंग्लिश में दिए में जे हो लाज राख्त भारती भाषा में राख दिए तर वहाँ के भोजपुरी लाई रोजपुर भोजपुरा संस्कृति चाहिए निषेध करने काम करो हमें बिर्स छेन फिर हमें तो समझी रह मोदीजी ने आपको भाषण जी बेला मैथिली बार सुरू कर एकदम वाह हुआ एकदम ताली ते पिछार सब एक प्रकार को भर न कृतज्ञता के हिसाब से अनुहार में समक हमें तस्त देख तर अब यह जो हमारा दुईजना अब मुख्यमंत्री भे पिछार मेयर साहब भाई वहाँ मैथिली का तब को भोजपुरी भाषा में अब आप संबोधन सुरू कर रेस पिछड़े हिंदी में निरंतरता देखो अज राम हो तर वहाँ तो चाहू भेन मालिक यहाँ तो के कुछ चीज ठीक रेठीक भापनी मैं के भाई तब खुशी होने हो मोदीजी खुशी भाई तब स्थानीयवासी तो खुशी भैन दुखी नहीं भाई तो कुरु बुझेक छेन अ स्थानीय बासिंदा तो कुशी का पार्न पर्यटन स्थानीय बासिंदा तो कुरो बुझे छेन कि भाषा को औपनिवेशिकता कस्तो हो भाषा को औपनिवेश कस्तो हो आज को बाईस एक्स शताब्दी में उपनिवेश को ढांचा फेरिए कस्तो कस्तो खाल उपनिवेश अब को समय में भैर तो कुरो पच्छी गए क्रमिक रूप में दुई नंबर प्रदेश का हमी जनता ने बुझने ये भाषा उपनिवेश को कस्तो असर हो र दु नंबर प्रदेश में तो समस्या छ आने समय में तो ठूल समस्या आँच त्या भोजपुरी रिथिला को समस्या आने सकता त्या संस्कृति को आने सकलां थुप्रे कुछ आने सकता त्या तो अंतर्वाता का हमी अंत्य मैं जानना चाहे भारत ने अलग प्रदेश नंबर दुईला अलग प्राथमिकता दी रखा छ 
तपाईँ यो कुरा स्वीकार्नु हुन्न किन म यो म यो स्वीकार्दिन कसैलाई भ्रम होला भारतले दुई नम्बरलाई प्राथमिकता दिइरहेछ यत्रो ठुलो देशलाई त प्राथमिकता दिन नसकेले उले त युज गरिरहेछ उनीहरुलाई कसरी युज गरिरहेछ क्रमिक रूपमा आउँछ त्यो कुराहरु हैन यो त्यो क्रमिकमा कुराहरु आउँछन् त्यो कसरी युज गरिरहेछ भन्ने कुरो भ्रममा छन् ती साथीहरु जस्तो कि तपाईको अब यो जनकपुर अयोध्या बस सेवा सुरु गर्नु एक अर्बको सहयोग चाहिँ अब घोषणा गर्नु त्यसपछि तपाईको भारतबाडे आफ्नो तीर्थाटनको यात्रा अगाडि बढाउनु भारतीय तपाईको अब दशौ हजार जनताको बीचमा मैथिली भाषीमा सम्बोधन गरेर उनीहरुको मन जित्न खोज्नु यसबाट प्रश्न हुँदैन र भने भारत प्रदेश नम्बर 2 लाई अलिकति प्राथमिकता दिएर सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहिरहेका छ मोदी जी चटक देखाउनु हुन्छ के फर्स्ट अफ अल वहा प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउँदाखेरि एउटा नेपालको भाइ त्यहाँ काम गर्दै थियो उनको घरतिर उनले आफ्नो घरमा काम गर्ने गरी राख्नु भएको थियो बच्चै देखि कति उमेर देखि हैन त्यो भाइलाई लिएर आउनु भएको थियो र त्यो यहाँ गजब चटक गर्नु भो त्यसलाई लिएर एकदम एउटा पुरा मतलब माहौल बनाउनु भो त उहाँको स्टाइल हो त्यो के मैले के गर्दाखेरि दङ्ग पर्छन् मान्छे मैले त्यही गर्ने हो हैन कोही नाचेर पनि मान्छे दङ्ग पर्छन् भने तुरुन्त नाचेर पनि दङ्ग पार्ने हुन् हैन अब यो यो गर्दाखेरि उनले संसदमा पनि मलाई सम्झना छ संसदमा पनि उनले एक लाइन नेपाली बोलेका थिए हैन अ त यो त नेताले गर्ने कुरा हो र त्यसैमा कोही दङ्ग परिहाल्छ भने त्यो त आफ्नो आफ्नो मानसिकताको कुरा हो उनले एक लाइन मैथिली बोल्दैमा दङ्ग परे उनी मैथिली भाषी भइसके त्यो सम्भव छ छैन नि एक लाइन त लेखेर म जर्मन भाषा बोल्दिन्छु फ्रान्सको भाषा बोल्दिन्छु चाइनिजै बोल्दै होला भन्दैमा के अर्थ भएको थियो चीन भ्रमण जाँदाखेरि चीनिया भाषाबारे आफ्नो सम्बोधन सुरु गर्नुभएको थियो अन्तर्वार्ता बडो रमाइलो र यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ताको लागि जुनेद अन्सारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद